ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನ ಗ್ರಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸನ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕನಿಕರಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಾರ್ಥ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಓದಿರೋಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಳೆದ ಸತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ವಿಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ ಅರ್ಥಗಳು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಟೀಚರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಮೊದ್ಲೇ ಮೊದಲಿನ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡ ವಚನಗಳು ಓದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಯಾರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಅಪೋಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿರೋದು ಅಪೋಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೇನಾಗ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಬೋಧಕರು ಉಪದೇಶಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅಹ್ ಅದರಿಂದ ಅಹ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಓದ್ತಿರೋ ಐ ಮೀನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರೋ ಕೈಗಳು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಓದ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಅಹ್ ಓಕೆ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಓದಿ ಕಲಿಸುವನು ಆತನೇ ಬೋಧಿಸುವನು ಆತನೇ ಈ ವೇದ ಗ್ರಂಥವು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ನಮ್ರ ನಮ್ರನು ಸಹ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆಯೋಗ ಅಯೋ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕರು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಗ್ರಂಥವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಕರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಿರದೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಯಂತ್ರದಂತಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಅಂಜಬಾರದು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಡಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಲನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಮಾತು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೋಧಕನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಂತ ಒಂದು ಆ ಸಹೋದರಗಳು ಯಾರು ಇದಾರೋ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಇದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿರಂತ ಸಹೋದರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ತಾರೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪಾಠಗಳ ಸಂಬಂಧಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಸಹೋದರಗಳ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡ್ಸೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತ ಒಂದು 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 ಫಿಕ್ಸಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಾದಿಸಂತ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ರ ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಶೋಧನೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಂತ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಪಾಠನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ರುಬ್ಬಿ 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 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಇಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂತ ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋಂತ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರವರೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಹೋದರಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ದಿ ರೀತಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದನ ಆನಂದ್ ಬದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾದಾಡುವ ಅಥವಾ ಅನವಶ್ಯವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೂ ಭಾವಿಸಲಾಗದು ಇಂಥ ಒಮ್ಮಸು ಪೈತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾದಿಸುವ ಒಮ್ಮಸುಳ್ಳ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವೇ ನಾವೇ ನಿಜವೇ ನಂಬರ್ ನಂಬಿರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಿತ ಅಥವಾ ಊಹನ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಗಲಿ ಬಿಳಿಗೊಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವ ನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಷ್ಠೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಅಗತ್ಯ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನು ತಪ್ಪೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೀರಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಾವು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಕೂಡದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುವರು ಎರಡು ತೆಸಲೋಣಿಕ ಎರಡು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಾ
ಅಲ್ವಾರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸತ್ಯನ ನಮ್ಮಂತರ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡ ಬರುವಿಕೆ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜನ ಏನಂತೀರಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ ದೇವ್ರವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಲವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಹೆಣ್ಣು ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಎರಡೇ ಬರ್ಬೇಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಉಂಟು ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಏನು ಕೂತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥಗಳು ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಕಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಹೋದನ ಒಂದನೇ ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯಾರು ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಯಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವೆನು ಅಂದಿತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಿಸುವಿ ಎಂದು ಯಹೋವನು ಕೇಳಲು ಅದು ನಾನು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತು ಆಗ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ಸಫಲನಾಗುವಿ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಶಫತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧಲ್ಲ ಹಾಬು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಆತ್ಮ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿಂತ ಸುಳ್ಳಿನ ಆತ್ಮ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಆ ಸುಳ್ಳು ಏನ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ನಂಬ್ತಿದ್ರಿ ಹ ಅವ್ನ್ ಸುಳ್ಳು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅವ್ನಿಗೆ ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಂಬದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಶಫಾತ್ ಹೋಗ್ತಿರ ಇದ್ದಿರೋಣ ಯೋಶಫಾತ್
ಸರಿಯ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ತೀಸು ನೋಡಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೀಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಅಸತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವ್ರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೈನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆ ನಾನು ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಂದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಡದ್ರೂ ಮೀರು ಓದವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ಯೋನ ಅದ್ರ ಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತನ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಧೋಣಿ ಹತ್ತದ ಧೋಣಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಕೂಡ ಧೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಯ್ತದ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ಅವ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಅವ್ನ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಏನ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೋಲೋ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ತಿದ್ಕೊಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಮುದ್ರ ಬಿಸಾಕ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರು ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇಲ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮನ್ಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಅವ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಏನೋ ನಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ 
ಏಳನೇ ದೇವತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ಓದಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವೇಕ್ಯು ಆದ ಆಳು ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡ್ರ ಯಜಮಾನ ನಿಟ್ಟಿರಂತೆ ಯಾರ್ ನಿಟ್ಟರಂತೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಅದರ ನಂಬಿಕಸ್ತನು ವಿವೇಕಿ ಆದಂತ ಬಾಳಂತೆ ಬರೀ ನಂಬಿಕಸ್ತನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ವಿವೇಕಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸತ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸಭೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂತ ಆಹಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಬ್ಬರು ನೇಮಿಸೋರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಏನ್ರಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸತ್ಯನ ಕೊಡ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಸತ್ಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ರಿ ತಿಂದಿ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಜಾನಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ದರ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಇದೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಫುಡ್ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರವಿ ಬರ್ದ ಓದ್ಬೋದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಸಂಪರ್ಕಿಸು ಎಂಬ ಪದವು ವಿಶಾಲವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮನೋಭಾವನೆಗಳ ನಿವೇದನೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಕ ವರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಹೋದರರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪವಿತ್ರ ದೈವೇಚ್ಛೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಪಡಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಕರ್ತನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ಉಮ್ಮಸ್ಸುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಣ್ಮೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬೇರೆ ಶಿರೋನಾಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಾರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ ತಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಲಾಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲಾಂತಗಳಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಐದಾರು ತಲಾಂತಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ
ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಒಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಭೆಯ ವಿಚಾರ ಅದರ ಸಭೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋದಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೇ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದೋ ಅದ್ರ ಹೇಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡೋದು ಬೆಟರು ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ ಹ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಯತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವೆವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಭೇದ ಭಾವವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಗುರುತಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷನು ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಗಲಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೂದ್ಯನು ಗ್ರೀಕನು ಎಂದು ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಥವಾ ಯಹೂದ್ಯ ಗ್ರೀಕ ಏನ್ರೆ ಆಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹಯಾರಿಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯನೇ ಇದೆ ಅದರ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಶಿರಸ್ಸು ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಶಿರಸ್ಸು ಅದೇ ತರ ಭೂಲು ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರೇನ್ರಿ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗಿರಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸುವರ್ಣಾಷ್ಟ ಓದ ಇದೆಯಾ ಸುವರ್ಣಾಷ್ಟ ಓದ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ತಾನೆ ಬದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತ ಮರಿಯ ಮತ್ತಿತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏಸುವಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯು ಏಸುವಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಯೋಹಾನನ ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಈಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಜಾರ ಅಜಾರ ಅಜಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಲಾಗದು ಲೇವಿಯರ ಸ್ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹದಿನಾರು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೋದದ್ದು ಸಹ ಅಜಾರ ಅಜಾಗರು ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು ಸಹ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ಲಿಂಗದವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿರೋಧಿಯ ರೀತಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಿರೋಧಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸದಾ ತನ್ನ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಕನಿಕರೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಂತ ಮನೆ ಯಾರ ಮನೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜರಸ್ಸರ ಮನೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೇಡದ ಅವಾಗ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜರಸ್ ಮನೆಗೆ ಅದರ ಲಾಜರಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಾಳ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸಹೋದರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರ ಇದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ತ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಾಳು ಅದ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ತನಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗ
ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಕಾಲೇಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇವಿ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಲೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅವಾಗೆ ಒಂದು ಗೋತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಕಡ ಕಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗಿದಂತ ಅಪೋಸ್ತು ಸೇಗಿದ್ರಂತೆ ಹೋದ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹದ್ಮೂರು ಓದಿ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಆ ಸಭಿಕರು ನೋಡಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಸಾಧಾರಣರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು ನೋಡ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಏನ್ರಿ ಓದ್ದಿರಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಓದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವರು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹಂಗ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಂಗ್ ಅವರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಓದು ಬರ ಬರ್ದಿರೋರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಹೋದರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಸಾರೋದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೇತಾನೇ ಮಾಡೋದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಯಾಕೆ ಸೇತಾನ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಯಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಸೇತಾನ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಗಂಡಸ್ರನ್ನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಆರಾಮಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಸರ್ಪದ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಓದಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಪಾತಿಯೇರೋತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಓದಿತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏವಾಳು ಅವಾಳು ಏನಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವರ ಮೋಸ ಒಬ್ಬಿಟ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏವಾಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸೇತಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದು ವಾಲಿಮ ಓದ್ತೀರ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸೈತಾನನ
ಸೈತಾನನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ ನೋಡ್ರ ಮೇಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಇವಾಗ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅದರ ಈ ಜಾದುಗಳು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಶಕುನ ನೋಡೋರು ಅಂಜನ ನೋಡೋರು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಂತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೈತಾನ ಯಾರು ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಅದ ಬೈಬಲ್ನ ಆಯ್ತಾ ಚೌಲ್ ರಾಜ ಏನ್ರಿ ಅವನ್ನ ದೇವ್ರ ಯಾವ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಎಂದೋರ್ ಪತ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ತ್ರೀನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀ ನೋಡೋ ಅಂತಂತಾರ ಪುರುಷ ನೋಡೋ ಅಂತಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಸೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತಾನು ಯಾರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯವಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅದೊಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ರಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಯಾರೋ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿರಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇರ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಸೀತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಆ ಮಾಡ್ಕಾದ ಸ್ತ್ರೀ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಯಾರೋ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಸಾಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಈ ತರ ಈಸಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾಪ್ ಬಿಡೋದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಅಲ್ದ್ರ ಅದೇ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರಾಡ್ ಗಳಾಗೋದು ಯಾರಿಗಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಮಾರ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಟೋಪಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ದಾಗ ಏನೋ ಟೋಪಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾರು ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರ ಸರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂದಿ ಹಾ ಮೇಲಾಗಿ ದೈವಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಡನೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿವೆ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದ ದೇವತೆ ಐಸಿ ಅಸ್ಸಿಯರ ಅಸಿರಿಯದ ದೇವತೆ ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ದೇವತೆಗಳಾದ ಡಯಾನ ಜೂನೋ ವೀನಸ್ ಬೆಲ್ಲೋನ ಮತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲೋ ಟ್ರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ನೋಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿನ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದರ ತುಂಬಾ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ನೋಡಿತೀನಿ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದಾರ್ ಅಥವಾ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಓದ್ಬೋದ ಇದರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗಗಳ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಕವು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುಲೀನ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆರೆತು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ಇದು ಅನೇಕ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗೃಹ ಶೃಂಗಾರಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದು ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾವ ಅವಿಭಾವಿತ ಗಂಡಸರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಆಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು ಇದನ್ನು ಆಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿವೆ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾವ ತರ ಶಿರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಇಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಈ ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಮುಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಏನ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದರ ಏನಾರ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ಮಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮನೆನ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂತ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೋಣೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ನಾಜುಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಕೋಣೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಸರದಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನಾದಷ್ಟು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೌದ್ರ ಸೊ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕ